这是何种道理？从来只知道水自上往下流，这怎么还能往上冒着涨？这个在我们那里算是比较基础的科学，原理就是空气中的热胀冷缩。蜡烛在燃烧时，一部分的空气因为加热膨胀从杯子里跑出来，随后火焰因为缺氧而熄灭，杯子里的空气就会迅速冷却，减小压力。于是外面正常的大气压就把盘子里的水挤到杯子里了。派个得力之人，将此法告诉二公子。是。还算是聪慧。他竟然真的知道让水倒流之法，你说他到底是不是周围的人？少庄主，属下也不知晓。你可记得，我们在北冥获得的一种药，据说那个药吃下后，会让人神志不清，毫无防备，只会说真话。拿来。是。少庄主。你现在应该相信我不是什么刺客了吧？我们那儿还有很多高科技，你需要什么尽管告诉我。少庄主，想必你也口渴了，喝杯茶吧。这茶里不会有毒吧？少庄主，你答应不杀我的，你要说话算话啊！我自然不会食言。这就是一杯普通的茶。少庄主，你是如此的英俊潇洒，有着大叔那般成熟稳重的气质，又有着小年轻的肤白貌美，自带美颜加成，无数个加成，气场两米八，就连你护卫那气场也得有个。两米出头，你不但外貌出众，你还聪明绝顶。你应该早就看出来，我不是什么刺客了吧？这茶我就不喝了啊！少庄主，药效已起。说，你
你究竟是什么人？我叫李初月，是个精致的猪猪女孩，吃土少女。少庄主，这女子这般辱骂自己，莫不是痴傻？你可会功夫？会，当然会。我会一种叫“狐妹子”的功夫。我李初月虽然算不上漂亮，但还是相当有气质的。看。我这修长的大长腿，我这完美的天鹅颈。你是不是周围的人？你来此究竟有何目的？我再说一次，我来自另一个世界，我根本不是什么刺客，我也不认识周围。我睡得好好的，突然就掉到这儿来了。但我确实是有自己的目的。第一个目的，成为一个服装设计师。第二个目的，有点邪恶。我还想追到一个男人。少庄主，可是不舒服，您为何脸色这般的红啊？没有，您从未这样过，您定是哪里不舒服，属下这便去叫郎中。说了没有，不用去。他应该不是周围的人，但他的身份还是可疑的。在没有调查清楚之前，把他关在厢房里，哪儿都不能去。是，照顾好自己啊，少庄主。来人，请。兄长，你那个法子真灵。洛神医同意明日徐水一见，不过他猜出我并非云梅山庄的少庄主，需你亲自前往。嗯。不过究竟是何人想出了这法子？兄长身边竟有这等世外高人。不过是我在外捡的一个孤女，会些歪门左道。刚好知道方法。灵儿，你今日是要去探望小娘吧？我这儿有些糕点，你走时一并带给她。多谢兄长记挂。不过凌霄院如今遍布周围的眼线，该如何捣鼓他们？这个我自有法子。时辰也不早了，小娘一定等着。快去吧。灵儿告辞。不行，我得想办法出去。再这么待下去，说不定那个黑心少庄主要怎么搞我，可能连小命都不保。有人吗？放我出去！少庄主有令，不得离开此地。这位小哥，我内急，你放我出去一下嘛。你在屋里解决便是。你。这个少庄主果然是人面兽心，心狠手辣，毫无人性。不许诋毁我们少庄主，我们少庄主玉树临风，仁爱宽厚，最是体恤下人。切，长得好看的男人果然都是蓝颜祸水，连他的下人都是颜粉。哎呦，肚子疼，太疼了，疼的厉害。哎呦，我疼死了，哎呦。你莫要诓我！我告诉你啊，你们少庄主是要关着我，但他并没有说要我命。我要是有什么问题，你们少庄主肯定会怪你，然后赶紧下山，别说什么升职加薪了，以后你连美颜少庄主的面你都见不到。
等等，既是内院伺候的人，我怎从未见过你？小的是新来的，所以公子看着面生。小的有事儿，小的先走了。云蔚山庄只在每月初二不换仆人，你怎么进来？说，你究竟是什么人？其实，小的想做少庄主的侍从。方面都甚好，甚好。灵儿，带去给小娘吧。啊，谢谢兄长。兄长，若是别人这般对你，你早该生气了。你想做我的侍从？嗯，看来他没认出我。这少庄主一看就是个钢铁直男，我只要想办法让他咽气，他一定会把我赶出去。是少庄主，小的爱慕少庄主容颜已久，少庄主风神俊逸，让小的着实着迷啊。看来你的狐妹子功也不过如此嘛。原来你早就认出我了，还故意耍我。少庄主，你赶紧放了我吧，我根本就不是什么刺客。不行，在我查出你的身份之前，我绝不可能让你走。不过我可以给你一个机会，我要你与我做一宗交易。你不是说了吗？你是从另外一个世界来的，想要寻找回家之法。与我完成这宗交易，我的卧房便可借你一用。哼，先是刀架在我脖子上，后来又给我喝了不知道放了什么东西的茶，我还敢信你吗？我必须离开这里，先保住小命要紧，其他的事儿以后再说。什么交易、啊？明日郊游，与我做戏。办恩爱，郊游，那我岂不是有机会逃走了？成交。东华，少庄主，找人来，把他带去厢房休息。是。过来，把这位姑娘带回厢房休息。少庄主，当真？要用这个姑娘吗？她身份来历不明，万一出了什么岔子，咱们的行动很可能会失败。你别看她能言善辩的，其实胆子非常小。为了保命，她一定会配合。况且这个女子，其实还挺有趣的。我倒要看看接下来，她还有什么花招。是，明白。明日。你在竹林小屋的后门备一艘船，一定要谨慎，千万不要让周围的人发现。少庄主放心。另外，带着我的令牌去找提刑暗查使司刑大人，我曾与他有恩，你向他打探一下家余暗踪。是，属下去办。义父，义父，芷儿，义父。你可知今日景昭哥哥宠爱一个不知来历的女子，就要带她出游？我本来想自己解决的，但她都不让我进凌霄院了。义父，你答应过会让我嫁给景昭哥哥的
，你得想个办法除掉那个女子。芷儿，成大事者要静气。安景昭和那个女子，不过是新鲜几日罢了，你不必介怀。云卫山庄少夫人之位，不可能旁落他人。韩永义，父是你教我的，谁若挡路，便杀了谁。如今这李初月便挡了我的路，你却让我尽什么心？我不管，你必须杀了他。放心吧，义父定会给你一个交代，只不过现在还不到时候。好了，我累了，你先回去吧。嗯、找几个身手利索的。明天那女子一旦落单，立刻把她解决掉。嗯，小姐许是正如阿庄主所说，少庄主对那女子只是新鲜几日。那女子作风甚是大胆，景昭哥哥未经情势，怕是会招架不住。这女子，定不能留。少庄主不会还是童男子吧？那的确是招架不住。属下立刻去办。可还有更好一些的，少庄主，这些都已是用上好的料子制成的了。去将我母亲缝制的那一身拿来。少庄主，那身衣服是夫人给未来的少夫人准备的，我就临时穿一次。嗯，去叫袁术将那身衣服取来。是。少庄主，衣物取来了。好，袁术，一会儿吩咐洒扫之人，桌上的书不要动，里面有机药。是。其实，我在袁术身上闻到一股淡淡的香气，当时味道很淡，我还不确定。方才我又闻到，这一次我确定了，他身上的香气，跟周卫所焚之香一模一样。跟随我十几年的袁术，竟然成了周卫的细作。小美女，几点了？几点？就是什么时辰？哦，辰时。这地方连手机都没有，怎么看时间呢？真是要了命了。姑娘，手机为何物？我可以替你寻来。续命丹药。你这儿没有，嗯，真好看。<笑>用料考究，色泽饱满。
这上面的纹样要在上千根支线中穿梭，从梳理丝线的经纬线到最后的织造，这比计算机编程还要复杂，太绝了！好看吗？好看。小心，还挺快。少庄主，初月姑娘到了这衣服啊，好看是好看，就是穿起来不太方便。即刻起，你便好好演戏，不得有半点破绽。先讨好这个腹黑男，好好演戏，麻痹他，再找机会逃跑。少庄主放心，我一定会好好表现的哦。庄主，你为何要害我？我害你什么了？害我喜欢你赵进路，恭候少庄主和少夫人。是。来啦！哎呦，这都是新剧的你当真二十二岁了？是啊，我今年刚刚大学毕业。若你真的二十有二，想必有孩子了吧 ？No No No No， 我还是个宝宝。哦，你的孩子还在襁褓之中。<笑>没有，我没有孩子。在我们那儿呢，像我这么大的人都可以称自己为宝宝。你们家乡的人脸皮可真厚。你这情话信手拈来的，应该有家室了吧？没有，这种土味情话在我们那儿人人都会说，很常见的。你们家乡的人可真是，不仅脸皮厚，这种情话信手拈来，犹如斯文。切，你懂什么？小心头！哎，少庄主。
先去烹茶吧。是。是吧？嗯，这个连你们皇帝都吃不上。你帮我一个忙呗？什么忙呀？来，先好自己啊。到那边玩去吧。好，满身大汗。来，跑慢点啊。你如果做好这件事情，我把这些糖都给你，好不好？嗯。去吧。慢点啊。嗯。少庄主，大好春光，不如我们来玩捉迷藏吧。你想玩，我便陪你玩。不过少庄主，你武功盖世。我藏到哪儿你都能找到，玩起来就没意思了。那依你看，要怎么玩？你把眼睛蒙起来，直到找到我为止。可以啊。但是玩都玩了，得论输赢，赌点什么？你要是没找到我，就赏我黄金珠宝；你要是找到我，就用手指狠狠弹我脑门。这么弹对吧？啊。好了，少庄主，你数到二十才能动啊！开始，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四。十五、十六、十七、十八、十九、二十。丝毫没有人的气息，看来是只狡猾的狐狸啊。竟然不是狐狸、啊，我赢了。既然你输了，是不是应该愿赌服输啊？哎呀，疼疼疼疼疼疼疼，疼！怕疼？怕疼的话也有不同的惩罚，你愿意接受吗？来吧，把眼睛闭起来。什么？
呢？惩罚你啊？不疼吗？不疼还那么多不情愿？茶差不多煮好了，走吧。先去那边。心跳了，我在给你做心肺复苏。心肺复苏，哎，就是我们家那边一种救人方式。你为什么会没有心跳？我刚才在修炼内力，鼻息与心脉自然会变弱。早知道刚才就跑了。你说什么？没事。想办法把这个腹黑男灌醉，我不就可以趁机逃跑了吗？小庄主，如此良辰美景，不如我们小酌一杯，怎么样？好啊。嗯、既是如此良辰美景，岂能独酌？你不陪我喝两杯？我酒精过敏。喝完酒，我全身起红疹，要不以茶代酒？行吧，上茶。少庄主，少庄主，哼！你方才喝的这些茶，味道是不是很苦啊？是有些苦。应该是七步断魂散，一炷香之内，你便会毒发身亡。你现在有没有觉得胸口炙热，但四肢却很冷？是。少庄主，我才二十二，我不想死。少庄主，你一定有办法救我的。这个毒我曾经也中过，但是那个时候我服用了上百种奇珍异草，才得以保全性命。现如今，现如今只有一个办法，我的体内。有解开这种毒的药引，你要与我四肢接触，方可解毒。这么简单，你不会是蒙我的吧？我蒙你做什么？你
你若不信，就自便吧。这样，给了吧。你若仅仅是这么握着我的手，毒还没解呢，你就……哎。幸亏杜姐了，捡回了一条小命儿。哎哎哎哎，别喝别喝，那茶里有毒，你快吐了，快吐快吐。哎，我没骗你，你有没有感觉喝完它之后腹部发热？姑娘，死茶没有毒，它苦是因为少庄主让奴婢加了一些夏枯草。啊？好，你个腹黑男，次次骗我！不行，我必须想办法离开，再不走就要为这个腹黑男玩死了。来来来来来，给，炸！庄主，我不跑了还不行吗？你至于要弄死我吗？我既然要你与我一起演戏，为何要置你于死地？对吧？我当然不会有事，你我就不知道了。少庄主，只要你救我一命，我什么都听你的。我保证不再瞎跑了。我如果再撒谎，我这辈子当不了设计师。那就要问你了，你究竟得罪了什么人？我怎么可能得罪你们这边的人啊？嗯、你最好抱紧我，这样我才能护你周全。
真，停在相遇时分，你的转身，慌乱了分寸，失控的沉沦。时空的转门，转到注定的人，月落星辰，拥有的黄昏，我静静封存。穿越过人海潮汐，只为再次遇见你，触不可及那遥远的。触不可及那遥远的距离，遗憾未曾平息，却躲进回忆，感受你的呼吸，留在时空边界等你。